ഹായ് പിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് കുറെ കാലമായി എൻ്റെ എല്ലാ സുന്ദരി കുട്ടികളോടും എല്ലാ ഗേൾ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസിനോടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഡെമോയിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് മിസ് വിചാരിച്ചത് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പാരൻസ് ഓക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാരൻസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സോ അതുപോലെ എൻ്റെ മക്കളുടെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി വളരെ എന്താ പറയുക അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങളത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ശ്രുതി മാമിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തു തരുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പേര് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള മക്കളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് തോന്നില്ല ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് ഒട്ടും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ പേരെ ലൈഫിലേക്ക് അങ്ങ് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ വന്നു ചേർന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ കുറേ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തി ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും എല്ലാവരും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു മതിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങ് സ്റ്റാർ ആയേക്കാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നാപ് ചാറ്റ് പിന്നെ പല പല ചാറ്റ് റൂമുകൾ ആപ്പുകൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ചു ഇനി എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒട്ടും ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു അടിപൊളി റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ആളായി ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ അയാൾ വന്ന് കയറി നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളുടെ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രഷറുകൾ അല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്ന നമ്മുടെ ടെൻഷനുകൾ പഠനത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുത്തി നിറച്ചു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇൻവിസിബിൾ ആയില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മൊത്തം നമ്മളങ്ങ് കവർ ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റിയില്ലേ യെസ് അപ്പം ഇനി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലേ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്കിതാ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് വി ആർ ഓൾവേസ് സീക്കിംഗ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് വാലിഡേഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ മാത്രം ഒരാൾ മാത്രം എൻ്റെ ഫോട്ടോ ലൈക്ക്
അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ പാരൻസ് വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വലുതായി വരുമ്പോഴും യു ആർ സീക്കിംഗ് വാലിഡേഷൻ യു ആർ സീക്കിംഗ് അക്സെപ്റ്റ് യു ആർ സീക്കിംഗ് എവ്രിതിങ് ആൻഡ് യു ഫില്ലിംഗ് യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ഓൾ ദി അൺനെസസറി സ്റ്റഫ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഗോളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് നീറ്റ് മാത്രമാണ് മാം പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി ആർ സീക്കിംഗ് ഫോർ ലവ് വി ആർ സീക്കിംഗ് ലവ് വി ആർ സീക്കിംഗ് വാലിഡേഷൻ വി ആർ സീക്കിംഗ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് അല്ലേ അത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് എത്ര പേർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ സ്നേഹം ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ഇറ്റ് വിൽ മാറ്റർ ടു യു പക്ഷേ ഐ ലവ് യു ഓൾ വെരി മച്ച് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ എൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എൻ്റെ അഡ്മിറേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സുന്ദരി കുട്ടികളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് യങ് വുമൻ ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വെരി വെരി ഹ്യൂജ് അഹെഡ് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നടന്നത് നടന്നു നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ വേണ്ടാത്ത എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായി നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കുറേ പേര് തളർത്തി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നു ഓക്കെ അത് പോട്ടെ വാട്ട് ഇസ് ഡൺ ഇസ് ഡൺ അല്ലേ നമുക്ക് അത് പോയി തിരിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല വി കെ നോട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കാനും പറ്റില്ല അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ കിടക്കും സോ അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെ മറക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല നമ്മളുടെ ഓരോ തോൽവിയും നമ്മളുടെ ഓരോ ചീത്ത എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ വി നോ വാട്ട് ടു ഡു ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കളോട് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി ഹംബിൾ കൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹംബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ചിരിച്ച് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് പോവാൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് സംബഡി ഹു സ്ട്രൈങ് ടു റോങ് യു നിങ്ങളെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾസോ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി ഫ്യൂരിയസ് ഫ്യൂരിയസ്ലി അരോഗൻ്റ്ലി റിയാക്ട് ടു ദം ഓക്കെ അപ്പം അത് എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും വളർന്നു വരുമ്പോഴും കേട്ട് വരുന്ന കാര്യം വി ആർ ഓൾ വുമൻ വി ആർ മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് അല്ലേ യെസ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യണം അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാം പ്ലസ് ഷീ ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ യങ് ഏജിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്ലസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലേ എല്ലാം അതെ ഓക്കെ എവറിതിങ് ഇസ് ഫൈൻ വി ആർ വുമൻ വി ആർ മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് ബട്ട് വി ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് റൈറ്റ് മൈ ഗേൾസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഒരു ആണിന് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിനോ ബ്രദറിനോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ഫീലിങ്സും അതേ ശരീരവും അതേ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കറക്റ്റ് യെസ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ബ്രദറോ അതെങ്കിലും ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെൻ ഓർ ഐ ആം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹു സപ്പോർട്ട് മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെൺമക്കളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഗേൾസിനോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അനിയൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് തളർന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം അനിയന് കിടക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് കണ്ടും വരുന്നത് സോ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളോട്
ഓക്കെ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു എനി ബഡി വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഡോണ്ട് സെറ്റിൽ ഫോർ ലെസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വളരെ വലുതാണ് യു ഹാവ് ഇമ്മൻസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കാണാനുണ്ട് ഈ വേൾഡ് ഇനി കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഈ ലോകം വളരെ വലുതാണ് സോ മക്കളുടെ ലൈഫൊക്കെ റിയലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ യുവർ കോൺസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ the only constants in your life are your parents എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജൻ്റ് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടും പിന്നെ മാനസികമായ പല ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പാരൻസും നിങ്ങൾ നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കണം അതിനൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല മേ ബി ആർഗ്യുമെൻസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ പക്ഷെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഡീപ്പസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഇൻസൈഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ ഹാർട്ട് അവർ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ പാരൻസ് ആർ ദി ഓൺലി കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം നല്ല ലുക്കും നല്ല ബോഡിയും നല്ല പൈസയും നമുക്ക് നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടിയത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ യു ആർ പാരൻസ് ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലവിങ് യു വെൻ യു ഡിൻറ്റ് ഈവൻ ഹാവ് എ ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മുഖം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകാൻ തോന്നുന്നു പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ യുവർ പാരൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലവിങ് യു ദി സ്റ്റാർട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു മനസ്സിലായോ അപ്പം ദ ആർ ദി ഓൺലി കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റൂ എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായാലും നിങ്ങൾ തളർന്ന് കിടന്നു പോയാലും യുവർ പാരൻസ് വിൽ സ്റ്റിൽ ലവ് യു ബിക്കോസ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കുഞ്ഞി ബേബിയാണ് സോ അത് എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നിങ്ങളോട് ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലും യുവർ പാരൻസ് വിൽ ബി ദയർ ഫോർ യു ബിക്കോസ് ദ ആർ യുവർ കോൺസ്റ്റൻസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആരും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ട്രൂ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ദയർ മൈറ്റ് ബി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ പക്ഷെ ഓൾവേസ് വേർ യുവർ പാരൻസ് ഹാവ് ടു ബി അവിടെ വേറെ ആരെയും കയറ്റി വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ട്രസ്റ്റ് മീ മൈ ചിൽഡ്രൻ യുവർ ഡാഡ് ഹീസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഷെയർ യുവർ സക്സസ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹീസ് ടെല്ലിങ് എ സ്പീച്ച് ഓൺ യുവർ ബിഹാഫ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഷീസ് ഷീ വിസ് വോണ്ടിങ് ടു ഷെയർ അഗെയിൻ ഷീസ് ഓൾസോ വെയ്റ്റിംഗ് ടു വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഡ്രീംസ് ടു കം ട്രൂ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കധികം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെക്കാളും ഉപരി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സോ ട്രസ്റ്റ് മീ യുവർ പാരൻസ് ആർ യുവർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി എന്തൊക്കെ അടിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ബഹളങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യുവർ പാരൻസ് വോണ്ട് ടു സി യു വെൻ മൈ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മൈ മൈ ഗേൾസ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് സെറ്റ് യുവർ ബൗണ്ടറീസ് റൈറ്റ് അതായത് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഇന്നർ കോർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആ കോറിൽ കയറണം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കളർഫുൾ ആക്കണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അണ്ടർസ്റ്റു ഐ മീൻ decide who is going to enter your life after a particular limit because that's what matters because ah nammal aare nammada life il ettom allow cheyuno avaru nammale bayangaramayitte influence cheyum okay nammada life il valare valare valiya maatchangal undaakan avarku sadhikkum appo adu ende makkal shraddhikku